我是长得有多帅，你一直盯着我不放。说说吧，为什么杀人？不是说找到了我行凶的证据吗？证据呢？顶上刻着你的名字，刘生，是你傻还是我傻？如果是我杀人，我非得找把刻我名字的刀，杀完人之后还放在尸体上不拔，生怕别人不知道我是凶手。那你是不承认杀人了？废话，这不是摆明了栽赃嫁祸吗？还特别幼稚那种。你本来就挺幼稚的。你这话说的，等会儿。你应该不信这证据吧？我早说过，你根本没有资格进密阁。不过，你虽然愚蠢，但也没有蠢到把自己的名字刻在凶器上。你应该做不出来。那你还抓我？除了霍雨光，还死了个护卫。田虎。死者人缘不错，护卫在房间内发现了匕首，群情激愤。我如果不抓你，恐怕他们早就对你下手了。所以你是在保护我、啊？哼，你被打被杀跟我没什么关系，但是别连累了那些护卫。凶手会查出来的，明天一早，跟我回开封。你就这么走了？怎么着？难不成还得给你唱曲啊？不怕我跑了？你跑了最好啊，等于承认自己杀人，到时候我也好抓你。我不会跑的，你自己小心点儿。哎呦！你倒反过来威胁我了，凶手肆无忌惮，这儿不安全，你自己好自为之吧。谁？我，赵姐。有事吗？袁仲新被抓了。他说：“你们瞧见了凶手，凶手是那个刘生，你们愿意作证吗？”他现在掌控全局，若这个时候作证，怕他下狠手。不是现在，先忍会儿，等到了开封我们再告发。那应该可以。那你可不可以重复一下当时的情景？为了确认能不能救出袁中心。所以也就是说，你们没有看见刘生杀人，没有亲眼看见。如果不是他，那他当时为什么不叫人？你们进屋了吗？没有进屋，我们就在门口看了一眼。我们怕当时进去被人瞧见了，回头说那两个人是我们杀的。嗯，袁仲新就是犯了这种忌讳。幸好我和小花看见了，要不然他还真的不好解释。那好，就这么说定了。等回到开封之后，请你们一定要作证。好，多谢。不必说谢。你们也救过我
。赵寨长，早啊，吃点吧。我们三个人进来，你只照顾赵姐呢，因为她是我同学。难道我们不是吗？你们和袁仲心一样。什么意思啊？没资格进密阁。别以为我会怕你啊！衙内，五斋其他人呢？昨天晚上快马赶回开封，把这里的情况通报上去了。就留你一个，小心被打。我有军令在身，使团护卫又受我调遣。谁敢动我？赵寨长，抓紧吃饭吧，我们马上启程回开封。报，凶犯跑了。什么凶犯啊？袁仲心，走，我们去看看。袁仲心畏罪潜逃了，肯定是其他的凶手来了。真是凶手来了，袁仲心会坐以待毙吗？你看这屋内，像是动过手吗？这是袁仲心常用的手段吧？或许他有其他的理由。有什么理由不能直接说？本来只是猜疑，他这么一跑，罪名可就洗不清了。为什么不叫人看着他？五斋的昨晚都回京了，护卫又恨他杀了田虎。你可以守着他呀！我跟他关系很好吗？昨天晚上我就说得很清楚了，他如果要逃跑，就是承认自己杀人。他自己选择了这条路，跟我有什么关系？袁仲心潜逃了，我带人去追，怕是不好找。那也不能让他跑了。不如这样，我先带大队赶回开封，你带几个护卫周边搜寻。嗯，好。我可提醒你，袁仲心可不好抓。就算是为了田虎，也把他抓回来。跟我走。转告郡主，即刻启程。袁仲心，找到袁仲心，即刻拿下。他若反抗，可以用兵刃。是是。如果有人阻挠，格杀勿论。是是，继续勾搜。这是在说我们吗？走吧，先跟着回开封再说。哎，不找袁大哥了。不找了
他要是想躲，没人能找到他。从今往后，他可一辈子都是个逃犯。还有马吗？有，郡主那边不能靠近。我单独给你备了空马车。走吧。没人偷听了，怎么样？什么怎么样？袁仲心在哪儿啊？他在哪儿？我怎么能知道呢？你不知道？怎么？他逃走之前还得跟我商量一下呀？那我们回开封干嘛呀？不找人了？就我们三个人，这林子这么大，我们怎么找啊？就这么算了？好了，别太担心。他既然走，一定有他的理由。我想。他会回来找我们的。嗯。给我仔仔细细的搜，一定要把他给我找出来。那边。出于安全考虑，郡主在驿馆多留几日，等抓住杀人凶手袁仲新，再送郡主北行。请。我有话要说。请讲。昨天夜里杀人的，不是袁仲新。袁仲新已经潜逃了，郡主不要被别人骗了。他逃走，是怕你杀他吧？郡主这话什么意思？诸位，昨天夜里，本人亲眼所见。就是这人，杀了霍雨光，还有那姓田的护卫。我听说郡主和袁仲新有过往来。我和他认识才没几日，没必要为了这种事替他撒谎。那你昨夜瞧见，为什么今天才说？现在人多才敢开口，不然怕你连我也杀了。昨夜客栈那么多人，偏偏就你。瞧见我杀人了，我和郡主一起瞧见的。我身为郡主，之前与你素不相识，总不会平白诬陷吧？直接在门口指证刘生，我还能骗你吗？就刚才的事儿，好多人都瞧见了。然后呢？然后刘生就被带走了，抓了。有郡主做人证，他们总得做个样子吧。袁仲新那边呢？既然现在凶手可能是刘生，那袁仲新逃走也就情有可原。禁军已经安排了大队人马出城去找袁仲新的下落了。撤撤撤撤撤！吕毅。我还是不明白，为什么要搜捕袁仲新呢？凶手不是刘生吗？就算是有人证，也不能代表刘生就是真的凶手。至于搜捕袁仲新的理由，说是他杀了第一批找到他的护卫，怎么可能啊？尸体已经找到了，那也未必就是袁大哥杀的。对啊，小景说的有道理。可现在看来。袁仲新嫌疑最大。
你在怀疑自己人呢？我只是在说实话。袁仲熙是你朋友啊。律法森严，不为人情徇私，所以要尽快找出真相，还他清白。现在的前提是，要先找到袁仲熙。分头行事吧。怎么分？我想去和刘生谈谈。为什么呀？如果刘生是真正的杀人凶手的话，他总得有杀人的理由。你知道刘生被关在哪里？我不知道，但陆长院应该知道。正好寿宴结束了，明天我去和长院述职，顺便问一问刘生的情况。那我们呢？回密阁吗？不用。郡主回来了，你们就留在这儿。王坤，你明天在城里找一找袁仲新的下落，说不定他已经回城了。我陪他。不用。你、衙内、小景。你们就留在这儿，第一是守着郡主，第二，袁仲新有可能会回来。也好，麻烦你了。你想见刘生，为什么？刘生虽然性格古板，但我不觉得他会杀人。他杀没杀人，有人会去查。这件事情毕竟和袁仲新有关，我身为七斋斋长，理应追查。本来这件事情应该是别人去查，可是没想到韩断章逃出了密阁，所有人都去追查他的下落去了。所以啊，你见刘生也行。韩断章逃了。好了，这么巧？为什么要说巧？哦，我只是感慨，许多事都凑到了一起。是啊，多事之秋啊。敢问长院，怎么逃的？韩断章的事，你们七斋就不用担忧了。是。啊，对了。袁仲钦是不是又跑了？我们七斋都在找他。你知道他在哪儿吗？对天发誓，我真不知道。我信任你，随便问问。多谢长院信任。对信任的人，就要多做一些事情。你觉得呢？你居然还记得这儿！太学的时候，你经常带人到这儿来开赌局，我抓过你可不止一次，当然记得。哼，我就知道你肯定会找来。赵简让我单独来找你，我就知道这事儿有问题。帮我个忙，先回答我的疑问。你问，那几个去追你的护卫，谁杀的？不知道。避开他们之后，我就赶回开封了。谁杀了霍雨光和天虎？我也不知道。最后一个问题，昨晚在客栈，为什么逃走？不是逃走，是有人放我走。谁？我让小花在外面看我，没有人看着你。我知道。那我赶紧给你解开，你逃出去吧。郡主大人，你应该知道，如果我现在跑的话，等于畏罪出逃吧？明天我会指认那个刘生的。那我就更不用跑了。你出去了才能够帮我。我为什么要帮你？如果我跟你说，大辽和大宋之间的危机还没有解除呢。说仔细点。出去再说，下次见面我会把一切都告诉你的。你的意思是说，我冒着杀人的罪名出逃，为的就是一个不能说的理由？我知道这个。可以啊。这太刺激了。呵我这么怕无聊，这么有意思的事儿，我当然要试试。你最怕的不是无聊，是麻烦。怎么说？所以按你的脾性，这种事儿你肯定会拒绝。那我为什么要帮他呀？因为七斋的这些日子，让你明白设计。
重于个人。哼，你怕是想多了。我这么一个自私的人，怎么可能心怀社稷呢？笑什么？喂，你不要一副自以为很了解我的样子。小郡主让你帮他做什么？逃出驿馆。他在躲避什么？不知道。按照约定，我逃出来之后，他才会告诉我一切。这件事儿除了赵简之外，还有谁知道？没了。衙内和小景也不知道。不知道。你在怀疑他们？没有啊。那为什么隐瞒？大辽郡主逃出驿馆，战俘和护卫无端被杀，你不觉得这事儿会闹很大吗？而且，很有可能陆观年和这事儿有关系。你是不想让他们俩牵扯进来？这不是七斋的事儿，换句话说，这只是我的个人兴趣爱好，没必要连累他们。你现在就在连累我。如果非要拉一个人入坑，当然是你了。说吧，怎么把小郡主带出来？不知道，这事儿你得自己去问他。哦，对了，回头帮我问问赵姐，刘生那边怎么样了？你应该还瞒了我一些事儿吧？这话怎么说？郡主放你走。赵简怎么会知道？他想去见刘生，又是为了什么？呃，这件事儿其实是这样。不用说了啊，一看就知道想撒谎，还不如不说话。你是有多了解我呀？哎，你还没答应我帮不帮我这忙呢。等消息吧。哼王宽，这么巧、啊，这边聊。我见过长院了，我也见过袁忠心了。你愿意帮忙了？嗯。这是什么？长院的令牌，拿着它可以去刑部见刘生。你不自己去？长院跟我说，韩段章逃了，现在让我参与追捕韩段章的事情，听他指挥安排。所以，我要立刻赶回密阁。你们这边的事情，我恐怕是帮不上忙了。韩段章逃得太蹊跷了。这个你先不用管，先去找云霓。看看能不能带他逃走，事成之后，你再去刑部见刘生，问问他有没有发现什么不对劲的地方。问刘生，袁仲熙没跟你说吗？他可没有想到最后去见刘生的会是我。他没跟你说这些，可能也是不想让你牵扯太深。到底怎么回事？小郡主放了袁仲心之后，他没有第一时间逃离客栈，而是选择去见我和刘生。怎么了？有事吗？袁仲心。你们这唱的又是哪一出啊？说实话，我也不知道。这家伙来到我的房间，死活非拉着我来见你。你可以啊，逃跑逃出新花样了。怎么着，淘宝间还得给我打个招呼？小郡主和小花说你是杀人凶手。嗯，我，他们亲眼看见的。那你是来抓我的了？我们觉得证词有问题。赵坚，你来说。他们说，看见你提着刀从霍雨光的房间里走出来。然后在门口看见里面有两具尸体，但是我觉得不太可能。什么意思？哼
越来越有意思了。田虎死在这儿。你想说什么？从门口看，根本不可能看见田虎的尸体。我问过他们，他们非常确认，自己只是在门口看了一眼。那么他们根本就不可能知道田虎被杀了。那天你封锁客栈的时候也没提田虎吧？没有。是我委托田虎看住霍以光，小郡主他们不知道此事。那他们会不会进过房间？那他们为什么要撒谎说自己没进来过？你仔细想想，谁肯定知道田虎死了？凶手？你怀疑小花和郡主是凶手？刚才放我走的就是他们。什么意思？凶手。肯定另有他人，小花和郡主杀不了田虎。那你打算怎么做？先听他们的呗，逃走，看看他们接下来想要做什么。明天他们可能会指认你，到时候你会被关押住，你就看看谁来对你落井下石。这个人就应该是幕后黑手。你相信我？什么？你相信我没有杀霍玉光和田虎？你这种门板成精、天天死人脸的家伙，怎么可能无缘无故的杀人？借你个胆儿，你也不可能吧？哎，千万别敢动啊！你不也没相信那把刻名字的刀是我的吗？我虽然看不上你，但是相信你还是有底线，就像你相信我一样。哼哼，我倒觉得你没什么底线。什么意思？哎，你看这是什么人品？哼，但我相信。你不是那么蠢的蠢蛋，杀人不会杀得那么明显。什么叫那么蠢的蠢蛋？本人很智慧，好吗？我告诉你，要不是赵简在这里，我早就打你了。你来啊，我怕你啊。来，你等着。来。哎呀，好了好了，别这么多废话。怎么着，合作吗？你问他。我也想知道。到底是谁杀了大流密探？那就这么说定了。我去查郡主，你就受累，拿自己当诱饵，到时候看看朝内谁是真正的潜藏黑手。怎么，怕了？我会怕吗？我只是感慨，和你这样的人合作，失了身份。之后就是他们俩吵架、动手一堆废话，我就不跟你说了。刘生一直看不上袁如心，居然真的选择合作。是啊，刘生这个人是挺死板的，不过说到底也是密格中人，分得清轻重疾缓。我知道来龙去脉了，先去见郡主，然后去见刘生。嗯，我现在要立刻回密格，你小心行事。你也是。哎。让那家伙也小心一些。你笑是什么意思啊？你可以走了。袁仲新也是七寨的一员，我关心他是出于同学的情谊。我知道。我走了。要逃出去很容易，只要我和小花换身衣服，就能够混出一馆。问题是，想要隐藏起来，就必须得有你们帮忙。想要藏在开封，主要还得靠袁仲新。那就让袁仲新在医馆门口接应我们。先定个时间吧。就今天。这么急？我等不起了。为什么？等逃出去之后，我会告诉袁仲新。情况就是这样，半个时辰之内，你要马上赶去医馆附近，他们马上就要逃出来了。赵简被陆观年抓在身边了
，密格里那么多人一起查汉断章，赵锦不会有危险的。你呢？去见刘生。我还是先帮你接应郡主吧，这事儿搞不好就是个埋伏。那挺好，可以看看背后究竟是谁在谋划，到底想要做什么。来了，还在看什么呢？还不走？当然走了，跟着我们。藏在这里啊，安全吗？放心吧，知道的人很少。哎，你不是要告诉我一切吗？现在可以说吗？待会儿我会告诉你的。我先进去把屋子收拾一下。有水吗？水源在外边。那我去打水。等一下，我带你去。没有埋伏，就这么直接出来了，会不会太顺利了？静观其变吧，我等一下就去见刘生。到底走不走？跟我来吧。嗯、有屋子住就不错了。谢谢你啊。打算住多久啊？也住不了多久，袁忠心，你能不能帮我一个忙？我不是已经把你藏在这儿了吗？你能不能送我回大辽？我送？过段时间你就能自己回去了？不行，必须偷偷的走，越快越好。抛开使团，偷偷的带你回去？嗯。你总得给我个理由吧？这地方也没人，怎么还有口井？这地方偏了一些，以前住过些人，后来都迁走了。你等我一下，我去找根牢固的绳子。你知道我哥的事？有消息了。嗯，他没事了。谁告诉你的？啊
。现在说话没用，先弄晕再说。人不是我杀的，我出去找景生离开了一会儿，听见惨叫赶回来，他已经中刀了。没见到凶手？没有。已经杀了小花，为什么不对我们动手啊？说不定小花就是他的目标，为什么呢？一个侍女对于大局有多重要？他怎么办？交给我吧，你去见罗生。你要是在这，他醒了更冷静不下来。也好，那我先去见刘生。尸体怎么办？我来处理。那你小心点。人在最里面关着，你进去吧。你不进去，有这个才能见他。你自己进去吧，我在这边等你。你们的事，赵简都跟我说过了，他暂时过不来，让我来问问你这边情况走吧。还有谁来见过他？禁军的、刑部的，都有人来过。我之前最后来的是谁？这可不能说。你问这个干嘛？你刚才说没有腰牌的不允许进去见他。对啊。那他进食饮水怎么办？有刑部的人负责，不归我们管。有话要问那个叫刘生的，这么巧？那你自己出去吧，我这还要领人呢。请便。等等，你也是来见刘生的？是。这个案子是禁军跟刑部同审，你是哪儿的？密阁。密阁，那不是皇上藏处的阁楼吗？你怎么会来见凶手？我和他认识。腰牌呢？这位公子有腰牌的，拿出来。倒不是假的。你叫什么名？王宽。王宽，这里面的家伙涉嫌杀害了我禁军护卫，你们这些无关的，别来插手家子。走吧